Estoy segura que más de una persona en esta sala alguna vez ha faltado a algún evento familiar, ha dejado alguna responsabilidad pendiente en casa o incluso hasta ha abandonado el sueño de seguir estudiando porque su trabajo no se lo permite. El año pasado eh, nos reunimos un grupo de alrededor de 30 mujeres aquí en el área metropolitana de Nuevo León para cursar la Escuela de Incidencia Política para Mujeres Líderes. Eh, nos dimos cuenta que existe un problema latente en el área metropolitana, que es un problema que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres y tienen un impacto directo en las familias. Entonces decidimos hacer algo. Investigando, nos dimos cuenta que a este problema afecta también en el área laboral. Encontramos a eh, empleados estresados que faltan mucho, inclusive que están cambiando constantemente de sus trabajos. Y esto pues tiene una baja productividad e impacta eh, en esta área laboral. Finalmente nos dimos cuenta en la escuela que toda esta visión se aborda a nivel internacional desde el enfoque de la cultura balance trabajo-familia, que es una nueva cultura laboral. ¿Y qué habla esta, esta cultura? pone al empleado en el centro y al trabajo como un medio que debe de ayudar para hacer que se desarrolle de manera integral como persona. Hace algunos meses, eh, un domingo que fui a, a comprar mi comida a un centro comercial aquí en San Pedro, me atendió una señora, eh, se llamaba Juani, y yo calculo que tendría alrededor de unos 40 años. Estaba bastante impaciente y me decía, ya quiero que sean las 7 porque ya es mi hora de salida. Y tengo que llegar a la casa, ya sabe, atender a los niños, hacer de cenar y hacer todas estas otras cosas que siempre hay que hacer en casa. Oiga, señora, ¿y hasta dónde va? Le pregunté. Me dice, pues, hasta Juárez. ¿Y como cuánto tiempo le toma esto? Pues, mire, tengo que tomar dos camiones y, pues, como dos horas más o menos. Y esto es para llegar aquí al trabajo y de regreso a la casa y, pues, es todos los días. Historias como esta son las que les pasa a muchos de hombres y mujeres, y no solo en Nuevo León, sino en todo México. Y son historias que inspiraron a la campaña Vida y Trabajo en Equilibrio para Nuevo León, con la cual queremos transmitir que estas situaciones no deben de ser así. Estamos seguras, estamos seguros que podemos sensibilizar a los empleadores para que puedan crearse las condiciones en los centros de trabajo para que todos podamos gozar de un bienestar emocional. Eh, si piensan que esto no sucede en otro, solamente en otros países, déjenme decirles que no. Aquí en Nuevo León hay alrededor de 200 empresas que cuentan con el distintivo Empresa Familiarmente Responsable y es otorgado por la Secretaría del Trabajo eh, eh, a nivel nacional y hay alrededor de, otras 30, de otros 30 centros de trabajo que cuentan con el reconocimiento por responsabilidad familiar. Estos premios, ambos, se otorgan a quienes tienen prácticas como eh, trabajo desde casa, que tienen eh, horarios flexibles, permisos para atender asuntos familiares y personales, banco de horas, tiempo por tiempo y algunas otras cosas más. Por eso, esta tarde quiero invitarlos, que, que queremos difundir más esta, esta cultura. Sabemos que ya se está haciendo algo como lo que están haciendo estos distintivos, pero a través de la campaña Vida y Trabajo en Equilibrio queremos lograr tres cosas. Número uno, promover que más centros de trabajo cuenten con este tipo de prácticas. Número dos, impulsar que cada primero de junio en Nuevo León se celebre el Día por el Balance de Trabajo Familia. Y número tres, queremos posicionar esta cultura del balance trabajo-familia en la opinión pública y en la agenda local. Estamos conscientes que este es un cambio cultural que implica mucho trabajo, pero estamos seguros también que es urgente iniciar ya. Por eso, los invitamos a que participen, se sumen a la campaña, que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan qué acciones concretas pueden llevar a cabo desde cada uno de sus, centros trabajo, de sus centros de trabajo y los puedan difundir ahí. Los quiero invitar esta tarde a que colaboren aportando en donadora.mx para la campaña Vida y Trabajo en Equilibrio para Nuevo León y con su donativo estarán aportando a que podamos asesorar a más centros de trabajo que puedan incluir este tipo de prácticas y estarán poniendo su granito de arena para que más hombres y mujeres como Juan y sus familias puedan tener y aspirar a una mejor calidad de vida. Los invito a que seamos protagonistas de esta construcción de una vida y trabajo en equilibrio para Nuevo León.